一会儿见了简小姐，千万别。什么？今天的事不能就这么完。别这样。咱们为公司付出多少年，雪哈了哈。就是。去叫保安，那你在这等着我，别动啊！听见没有？请问各位有什么事儿吗？有什么事儿吗？你今天必须把话给我说清楚。该说的话，约谈会上说得很清楚。你说什么了？哎、呃，简小姐，其实您现在的工作我们都理解。呃，既然被约谈了，我们肯定知道是我们的工作上有很多问题。呃，但是大家都不容易，我们今儿在这等您也没别的意思，其实就是想让您告诉我们一个评分的结果，我们心里好有个底儿。我知道大家都不容易，但是确实评分结果现在还出不来，结果出来以后会书面通知你们。如果没有别的事儿，我就走了。简安，你别以为刘总监在你背后给你撑腰，你就可以胡作非为了。我告诉你，蒋萌可不是这种气。你要是不让我好过，咱俩谁跟你好过？你不用威胁我，如果我没有这个胆儿，我也不会接这份工作。对不起，让你下。你别走，你不许走，不能让你不行，不许走，不能让你不行，不能让你。你们干什么？涛总。你们想干什么呀？这样一点都不体面，好吗？你没事吧？对不起啊，曹总，我们也不想这样。曹总，您是知道的，当年您在 VG 的时候，我就已经是老员工了。现在家里，老人、孩子都指望着我呢。我要是被开了，我这岁数了，我该怎么办呀？什么岁数了？你已经被开了吗？你们现在最应该做的就是回去好好工作，不要被约谈影响你们。如果说以后呢可以好好沟通，不管是你们想留在 VG， 还是另谋出路，我都可以帮忙。但如果再这样的话，那就别怪我不客气。你们明白，陶总。谢谢陶总，我们知道。谢谢陶总。还有你们。身为一个公司的同事，就站在那儿看笑话吗？你们看的不是别人的笑话，是你们自己。之前我是说过，已经展开的工作我不参与，但今天我可以明确告诉你，也希望你转达他们，优化后续的工作我全程参与，有什么事儿，冲我来。谢谢你啊，不客气。虽然不是夫妻了，但毕竟还是同事嘛。同事有难，我怎么能不出手相救呢？前面的路口，把我放下来吧。那不行，这么快把你放下来，万一那群人再追上来找你麻烦怎么办？而且你了解我，我这人做事儿从来不会半途而废，尤其是对你。还是这么爱自作主张，我不需要你送我回家，我想自己走。我没说要送你回家呀、啊。那你带我去哪儿啊？到了地儿你就知道了。放心，不会把你卖来的。开车。
明摆着写着不能谈恋爱，谈恋爱也不能公开，正合了你意，是不是？周先生，如果你想以这种方式来和我谈恋爱的话，不是，惠子，我也可以接受。这上面明摆着写着不能谈恋爱，谈恋爱也不能公开，正合了你意，是不是？周先生，如果你想以这种方式来和我谈恋爱的话，不是，惠子，我也可以接受。怎么样，叔？被我说中了吧？来，庆祝一个。你听我说啊，咱俩之间啊，是有真感情的，对吗？对，叔，这一点我是坚信的，我从来没有怀疑过我们的感情。我也知道你对我很好，你很上进，但是怎么说呢？你这个人，你防备心太重了。不过我也理解，生意人嘛，或许你表达感情的方式就是花更多的钱，然后比别人更上心一点。或许你觉得只有通过比较，才能表达，这就是你们这种成功人士表达感情的一种方式。如果我说这是渣，不对，也不能这么说。毕竟你很喜欢我，你愿意为我付出，我也看得出来你很爱我。但是说，这一切都不包括接纳和组建家庭。说，没什么不敢承认的。我既然选择说破，就代表我选择接受。来什么事儿非得来酒店谈呀？这事儿还只能在酒店谈。我回来了老公，我回来了。回来回来呗，都赶紧换衣服去，站这干嘛？被我伟岸的身影给迷住了呀！人都说了，男人啊，两种时候最迷人，一种是工作的时候，一种是做饭的时候。工作咱不跟别人比，做饭，哼，咱就没服过谁。赶紧换衣服去吧，准备吃饭，菜马上好。所有的改革策略构想全在这儿。让我想到了学校爱吹牛的那个你。如果这个构想实现了，就不是吹牛了。第一，你乱涂鸦的换习惯还是没有改。第二，你不该给我看这个，我没有权限。第一，我这个坏习惯有利于铺开思路。第二，你虽然没有权限，但是你是最有资格看的
么意思？敬饮酒，喝点吧，今天。我今儿在公司说话是慷慨了点儿，可没有求死的意思呀。你说公司现在这个情况，愚公我做什么都对，于私呢，我做什么又都不对。简爱今天下班，在公司门口被那群人给堵住了。你们那个优化员工群里，没什么反应吗？那应该是小涛出现的缘故吧。反正也没人敢说他的八卦。你放心吧，没出什么大事。放心，不管什么决定，我都接受，不给你添麻烦。他连他前妻都能护着，我还能不护我自个儿老婆呀？结婚那会儿啊，我跟你说过，说等将来结了婚啊，你就负责踏踏实实在家生孩子做饭，我呢，就负责在外头挣钱。后来你上爷大，拿了文凭，进了危机，从最底层做起，一步一步走到现在这个位置，这就是你的成长。那些年，一直都是你在支持我。叶大的学费、家里的日常开销，全都是你在负担。这些我都记得。我心甘情愿，所有的选择和决定都是我自己做的。对我来说，只要你好就够了。吃饭。那就请发表你的观点吧，千万不要吝啬于对我的赞美。你是想通过优化改变整个 VG 的企业文化？准确。可你知道“改变企业文化”这几个字落到实处有多难吗？难吗？无非就是完成使命过程中的价值观和行为方式。你的意思就是 ，VG 将来要留什么人，开什么人，招什么人？有了新的企业期望，制定一套新的规章制度，告诉所有人怎么做是对的，怎么做会受到鼓励。非常精辟。那你不如开一家新公司。不，我就在这儿，因为我的理想在这儿。你也知道，过去的 VJ， 绝大部分主管都是外籍。他们是带来了很多优秀的理念，但同时也带来了很多与本土文化不符的理念，甚至是糟粕。他们有优势的时候是很讲风度，可是当没有优势的时候呢，他们就不择手段耍流氓，甚至是独断专行，完全不尊重本土员工。而当他们走了呢，本土员工已经
，只习惯于执行，安于现状，缺乏进取精神和战略思维，而这些，都是我完全不能容忍的。所以你的目标，是中高层，而优化只是其中最重要的一步，至关重要。这么重要，你还一直躲着，是不是有点猥琐？你也知道现在的 VJ 呢。内部情况有点复杂，而我属于逆风开局，所以要慢慢发育。请问您打算发育到哪一步才准备冒头呢？说实话，我就没打算冒头。看来我刚刚说错了，你不是有点猥琐，你是相当猥琐。今天把我带到这儿来看到这些。是想说什么呢？如果我的这个构想要想实现，首先得需要 HR 部门的大力配合。你我都知道，刘永霞做不了，但有一个人可以做到，而且还可以保住刘永霞。我吗？不行。如果是小规模的普通优化，我没问题。但是这次你涉及的面太广了，不谈企业文化。光是三个部门的重新组建跟整合，就需要至少两年的时间。我来微这不过就为了帮刘云霞一个忙，我不想参与到你们其中。你可以放弃，但这也就等于你放弃了刘云霞。你之前的自信和义气呢？简爱咱俩都清楚，这件事情只有你能做得了。你的意思是让我来当这个影子总监？刘云霞会恨我，我不想因为这件事情失去他这个朋友，还有这段友情。既然你还是这么傻，你之前不是一直想要实现自我价值吗？我知道你嫁给我这么多年，也被埋没了这么多年，这件事情你来做，既能显示你的才能，又能实现自我价值，这样不好吗？我不需要你可怜。我也不需要你的同情。当年你创业，我选择留在家里，是为了保住我们的爱情和婚姻。这么多年过去了，我心里是有不甘，但是我知道这是我自己做的选择，我不怪任何人。你知道吗？当一个男人开始怜悯他的女人的时候，就认定了这个女人是他的累赘。李少涛，当你开始怜悯我的那一刻起，你就已经不爱我了。我不需要任何人的怜悯，不做累赘。感谢你今天的邀请。